അപ്പോൾ ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് ഇരുപതാമത്തെ ടേമാണ് ഈ സീക്വൻസിൽ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എ ഫൈവ് ആണ് കറന്റ് ഫസ്റ്റ് ടേം ഫൈവ് ആണ് ഡി എന്താണ് ടെൻ മൈനസ് ഫൈവ് നമുക്ക് കിട്ടി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഫൈവ് അപ്പോൾ എയും ഡിയും സെയിം കിട്ടി നമുക്ക് എ ട്വന്റി ആണ് പിടിക്കുന്നത് എ ട്വന്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഡി എൻ മൈനസ് വൺ എന്താ നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫൈവ് പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്താ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടി ട്വന്റി എ ടേം ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്യാണ് ബോർഡ് ട്വന്റി എ ടേം ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി എ ട്വന്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി ഫൈൻ ദ സം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ട്വന്റി ടേംസ് ഓഫ് ദ സെയിം സീക്വൻസ് ആണ് സെയിം സീക്വൻസ് അപ്പം എന്താ എസ് ട്വന്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ നമ്മുടെ ട്വന്റി ടേംസിൻ്റെ സമ്മ അപ്പം എൻ ബൈ ടു ട്വന്റി ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് എ നമുക്ക് ട്വന്റി എ ടേം പറയുന്നുണ്ട് എ പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ ടെൻ ആയി ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ നോട്ട് ഫൈവ് അത് എത്രയാ വൺ സീറോ ഫൈവ് സീറോ അപ്പോൾ സം ഓഫ് ട്വന്റി എ ടേംസ് കിട്ടി അപ്പോൾ വൺ സീറോ ഫൈവ് സീറോ ആണ് നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗം നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സി പാർട്ട് ഏകദേശം സിമിലർ ആണ് എന്താ ഫസ്റ്റ് ട്വന്റി ടേംസിൻ്റെ സം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നത് സീക്വൻസ് എന്താ ഫോർ നയൻ ഫോർട്ടീൻ എന്താ ഡിഫറൻസ് ഫൈവ് തന്നെയാണ് കാരണം എന്താ നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ ഫൈവ് കിട്ടും എ എന്താ ഫോർ ആയി അപ്പം എ ഫൈവ് മാറി ഫോർ ആയി അത്ര ഉള്ള വ്യത്യാസം സം ട്വന്റി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എസ് ട്വന്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ ടു എന്താ നമ്മുടെ ട്വന്റി ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഡി എടുക്കാം കാരണം എന്താ നമുക്ക് എ എൻ ഇല്ല എ ട്വന്റി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടു ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ഡി നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടും ഇവിടെ പുറത്ത് ടെൻ കിട്ടി ഇവിടെ എയ്റ്റ് കിട്ടി ഇവിടെ എത്ര നയൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടി നയൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് എത്രയാ വൺ നോട്ട് ത്രീ അപ്പോൾ കിട്ടി വൺ സീറോ ത്രീ സീറോ അപ്പോൾ ഇതാണ് സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ട്വന്റി ടേംസ് ഓഫ് ഈ പുതിയ സീക്വൻസ് അപ്പോൾ സെയിം ആൻസർ ചെയ്ത് ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ട്വന്റി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മളോട് കുറേ ഡൗട്ട് ആയിട്ട് കുറേ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചത് സിമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഡയഗ്രാം ഉണ്ട് നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കാര്യം നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് സെൻറ്ററിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഡയമീറ്റർ അല്ല അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവർ അപ്പം ഇത് ഡയമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ കരുതേണ്ട ഇതോ ഈ മഞ്ഞ കളറുള്ള ഈ ഈ മെയിൻ ടാൻജൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം നോക്കണ്ട നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യാമെന്ന് തന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് കുറേ സാധനങ്ങൾ ഇ സി ജി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇ സി ജി സിമ്പിൾ സൈക്കിളി കോഡലാറ്റൽ ഇത് സെവൻറ്റി തന്നു ഇതൊരു കോഡലാറ്റൽ അല്ലേ ഇ സി ജി ഇതും ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ലെറ്റർ വിളിക്കാം അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ എന്താ ഇവിടെ വൺ വൺ സീറോ കിട്ടി നമുക്കറിയാം വൺ വൺ സീറോ സെവൻറ്റി എന്താ സപ്ലിമെൻറ്ററി ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ വൺ സീറോ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇ സി ജി എന്താ വൺ വൺ സീറോ അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടി സിമ്പിളായി ഇനി നമുക്ക് എന്താ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇ ബി ജി ഇ ബി ജി ഏതാ ഇ ബി ജി അതിനെന്താ ട്രിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വൺ വൺ സീറോ അല്ലേ ഇതോ ഇത് വൺ എയ്റ്റി അല്ലേ അപ്പം ഇതിന് രണ്ടിന് ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു ആംഗിൾ ഇപ്പം ഇത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇത് വൺ വൺ സീറോ അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് വൺ വൺ സീറോനെക്കാട്ട് കൂടുതലായിരിക്കും അറിയില്ല നമുക്ക് വൺ വൺ സീറോനെക്കാട്ട് കൂടുതലായിരിക്കും ഇ ബി ജി പക്ഷേ വൺ എയ്റ്റീനെക്കാട്ടും ചെറുതായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് വൺ വൺ സീറോനെക്കാട്ട് കൂടുതൽ ഏതാ വൺ ട്വൻറ്റി ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഇല്ല വൺ എയ്റ്റി എത്രയും ആവില്ല കാരണം അപ്പോൾ ഒരു ലൈൻ ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി ഇ ബി ജി സിക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സിമ്പിൾ അത് കിട്ടിയില്ലേ ഇനി എന്താ വളരെ സിമ്പിൾ ഈ എ ജി ചോദിച്ചു ഈ എ ജി ഇതെന്താ സംഭവം ഇത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആവുമോ ഇത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടാവും ഇതാണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇ എ ജി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മൂന്നാടത്തിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടി സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ടാൻജൻസും സെൻറ്റർ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്
ഇപ്പൊ <laughs> അപ്പൊ ട്വന്റി ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ എത്തി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആൻസർ കി സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ വേഗം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കാരണം എന്താ നമ്മൾ ഫ്രീ ലൈവ് ക്ലാസ് പോകുന്നുണ്ട് എല്ലാ അടിപൊളി ഷോർട്ട് ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് വന്നതിൽ എല്ലാ മിക്ക എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെയിം പാറ്റേൺ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലൈവ് അപ്പൊ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഡ്രോ ആ സർക്കിൾ എന്താ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റേഡിയസ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ നമ്മൾ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് കോമ്പസ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക അപ്പം അതായി അപ്പോൾ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നു മാർക്ക് പോയിൻറ്റ് പി സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഔട്ട് സൈഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരച്ച് ബാക്കി എന്താ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററും കൂടി വരയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ പി ഇട്ടി അത് ഇവിടെ ഫോർ ആണ് ഇവിടെ ത്രീ ആണ് ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാം ഇതിങ്ങോട്ട് അങ്ങ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ ത്രീ ആയി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് പി എന്ന് പേരിട്ടു ഇത് എ എന്ന് ഇടാം ഇത് ഒ ഇടാം ഇത് സി അല്ല ഇത് ബി ഇടാം പിന്നെന്താ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും കിട്ടി ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ത്രീയും സെവനും എന്താ പി ഒൻ്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വയ്ക്കുക കോമ്പസ് ഇവിടെ വെക്കുക ഹാഫിനെ കട്ട് എടുക്കുക മേലെയും താഴെയും വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഈ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ കിട്ടും അതാണോ ഇതിന് ടാൻസ് അല്ല അതിങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ ആയിരിക്കും അത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഇവിടെ കട്ടാവും ഓക്കെ അത് കിട്ടി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി നമ്മൾ ഇത് സെൻ്റർ ആക്കിയിട്ട് നമ്മളൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു എത്ര ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസിൻ്റെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ കിട്ടും അതാണ് നമ്മൾ ടാൻജൻറ്റ് കിട്ടാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് രണ്ട് സർക്കിൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എന്താ ടാൻജൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റ് ആണ് പി എന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ടാൻജൻറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഇതാണ് ഇവിടുന്ന് താഴേക്കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ നോക്കേണ്ടത് നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് പി എന്ന് സർക്കിളിലേക്ക് വരച്ചു നമ്മൾ വരച്ചു ഇനി എന്താ മെഷർ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ടാൻജൻസ് മെഷർ ദ ലെങ്ത് എന്താ നമുക്കറിയാം പി സി സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു പി എ ഇൻറ്റു പി ബി അപ്പോൾ പി സി സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു പി എ ഇൻറ്റു പി ബി അപ്പോൾ പി സി സ്ക്വയർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം പി എ എന്താ പി എ തന്നിരിക്കുന്നു ഫോർ ഇവിടെയാണ് എല്ലാവരും കൺഫ്യൂഷൻ വരിക പക്ഷേ നമ്മുടെ ലൈവ് ക്ലാസ് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ആണ് അപ്പോൾ എന്താ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ എത്രയാ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ടെൻ ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ എന്താ ഫോർട്ടി കിട്ടി അപ്പോൾ പി സി എന്താ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർട്ടി റൂട്ട് ഫോർട്ടി ആണ് നിങ്ങൾ ഇത് മെഷർ ചെയ്താൽ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഈ പി സി എന്ന് പറയുന്ന ടാൻജൻ റൂട്ട് ഫോർട്ടി അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തും കിട്ടി അപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്തായിരുന്നു സിമ്പിൾ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരച്ചിട്ട് ഒരു പുതിയ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസിൻ്റെ അത് വരയ്ക്കുന്നു അത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഫസ്റ്റ് സർക്കിളിലേക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ ടാൻജൻ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി സിമ്പിൾ ആയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേഗം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മൾ 
അപ്പൊ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് ഒരു അൺഗ്രൂപ്പ് ഡേറ്റ് എന്ന് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കും നമ്മൾ ഈ സെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് പത്ത് കുട്ടികളുടെ സ്കോർസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ആവറേജും കണ്ടുപിടിക്കണം മീനും കണ്ടുപിടിക്കണം മീഡിയനും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം മീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ടോട്ടൽ സമയ ടോട്ടൽ സമയമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടും ത്രീ എയ്റ്റി ഇതെല്ലാം ഞാൻ മെന്റലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നതാണ് ത്രീ എയ്റ്റി ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ പത്ത് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും മീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് മീൻ കിട്ടി സിമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമോ എനിക്കറിയാം ഫുൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി മീൻ കിട്ടി മീഡിയൻ എന്താ മീഡിയൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ട അസെൻഡിങ് ഓർഡർ വെക്കുക ഇത് പാസെൻഡിങ് ഓർഡറിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ ലെവൻ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ത്രീ തേർട്ടി ഫൈവ് പിന്നെ എന്താ ട്രിക്ക് പിന്നെ ഈവൺ നമ്പർ ഓഫ് മാർക്സ് ആണ് പത്ത് കുട്ടികളുണ്ട് പത്ത് കുട്ടികളിൽ എന്താ ചെയ്യണേ എൻ ബൈ ടൂത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ എടുക്കുക എൻ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ഒബ്സർവേഷൻ എടുക്കുക അത് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈവൺ നമ്പേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് എന്താ എൻ ബൈ ടു ടെന്നിൻ്റെ പകുതി എൻ ബൈ ടൂത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ തേർട്ടി നയൻ പിന്നെ എന്താ എൻ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ അപ്പം എന്താ ഫോർട്ടി വൺ തേർട്ടി നയൻ പ്ലസ് ഫോർട്ടി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അതിൻ്റെ ആവറേജ് എത്തുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും മീഡിയൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതെന്താ ഫോർട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി മീഡിയൻ ഫോർട്ടി മീൻ എന്താ തേർട്ടി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സർക്കിൾസ് വന്നത് കോർഡിനേറ്റ്സും സർക്കിൾസ് ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുമില്ല നമ്മളെന്താ എക്സ് ആക്സും വൈ ആക്സിസും വരയ്ക്കുന്നു ഇനി ഇവർ പറഞ്ഞത് എന്താ ടു ത്രീ എന്നുള്ള പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ടു ത്രീ അപ്പം എന്താ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ എന്താ എക്സും വൈ ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യണം എന്നാലേ നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എക്സും വൈ ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഓ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ടു ത്രീ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ടു പോകുന്നു ഞാനിവിടെ എക്സ് ഇങ്ങനെ ടു ഇങ്ങോട്ട് പോയി ഇത് ടു ആണ് വൈ ഡയറക്ഷനിൽ ത്രീ പോകുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പോൾ എനിക്കിത് രണ്ടും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ടു ത്രീ അപ്പോൾ ടു കോമ ത്രീ മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് കിട്ടിയില്ല സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടി ഇനി എന്താ ഡ്രോ സർക്കിൾ വിത്ത് ഒറിജിനൽ സെൻറ്റർ ആൻഡ് പാസിങ് ത്രൂ ദ പോയിന്റ് ടു ത്രീ സിമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ കോമ്പസ് വെക്കുന്നു അടുക്കിൽ സീറോയിൽ വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ ടു ത്രീയിൽ വെച്ച് മെഷർ ചെയ്യുന്നു ആ സെയിം സംഭവം ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന സർക്കിൾ എന്താണ് സീറോ സെൻറ്റർ ആയിട്ടും ടു ത്രീ എന്നുള്ള പോയിന്റിലൂടെ പാസും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പ്രത്യേകത ഇത് ത്രീ ആണ് ഇത് ടു ആണ് നമ്മൾ ടു ത്രീ എന്ന പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ളൂ വരയ്ക്കാൻ അപ്പോൾ കോമ്പസ് ഉപയോഗിക്കുക സിമ്പിളായിട്ട് വരയ്ക്കുക കോർഡിനേറ്റ്സും കഴിഞ്ഞു സർക്കിൾസും കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ സോൾവ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുക സിമ്പിൾ ആണ് എന്താണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ഉണ്ട് പെരിമീറ്റർ ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ആണ് പെരിമീറ്റർ പെരിമീറ്റർ നമുക്കറിയാം ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി എന്താ തോന്നുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്മോളർ സൈഡ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ വാട്ട് ഇസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലാർജ് സൈഡ് നമുക്ക് ലെങ്ത് സ്മോളർ സൈഡ് ഇത് സെവൻ എടുക്കാം എൽ എന്താ എൽ ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കാം ഇത് സെവൻ ആയി അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് സെവൻ ഇത് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഞാൻ ഈ ടു വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി എന്താ സംഭവിക്കുക ഫോർട്ടി ട്വൻറ്റി ആവില്ലേ അപ്പോൾ എന്താ എൽ പ്ലസ് സെവൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ എൽ എന്ത് കിട്ടി ട്വൻറ്റി മൈനസ് സെവൻ എന്താ തേർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ലാർജർ സൈഡ് എന്താ തേർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്ക് സ്മോളർ സൈഡ് ഒന്നും ലാർജർ സൈഡ് സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇല്ല നമുക്ക് ബി പാർട്ട് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ എല്ലിന് പകരം ട്വൻറ്റി മൈനസ് എക്സ് എടുക്കുന്നു ബിന് പകരം എക്സ് എടുക്കുന്നു അപ്പം എല്ലും ബിയും കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഏരിയയിലേക്ക് എഴുതാം ഏരിയ എന്താ ലെങ്ത് എന്ത് പറയട്ടെ അപ്പം എന്താ എക്സിൻ്റെ ട്വൻറ്റി മൈനസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി സിക്സ് തന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അത് മൊത്തം റീ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക ട്വൻറ്റി എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി സിക്സ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി ഞാൻ വൃത്തിക്ക് എഴുതാൻ പോവാം അപ്പം എന്താ എനിക്ക് കിട്ടുക എക്സ്
അപ്പൊ ട്വന്റി നയൻ ദിവസം പ്രോബിലിറ്റിയിൽ ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് വൺ ഇസ് അസോസിയേറ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ അപ്പൊ എന്താ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം എന്താ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം എന്താ നയൻറ്റി ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ടെൻ മുതൽ നയൻറ്റി നയൻ വരെ അപ്പൊ എത്രയാ നയൻറ്റി ഔട്ട്കംസ് ഉണ്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബോത്ത് ദ ഡിജിറ്റ് പിങ് സെയിം നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം ഫേവറബിൾ എന്തൊക്കെയാ ലെവൻ ട്വന്റി ടു തേർട്ടി ത്രീ ഫോർട്ടി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അങ്ങനെ എന്താ നയൻറ്റി നയൻ വരെ പോവില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എത്ര ഉണ്ട് നയൻ ഉണ്ട് ലെവൻ ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഫോർട്ടി ഫോർ അങ്ങനെ നയൻറ്റി നയൻ വരെ അങ്ങനെ നയൻ ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം കിട്ടിയ അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി എന്താ നയൻ ബൈ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം നയൻറ്റി വൺ ബൈ ടെൻ ആണ് ഇതിന് ചാൻസ് വൺ ബൈ ടെൻ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ എന്താ വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് വിൽ ബി ട്വൈസ് ദ സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ട്വൻറ്റി വൺ അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ടു ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റ് വൺ അപ്പോൾ ഇതിന് ഡബിൾ അല്ലേ വണ്ണിന് ഡബിൾ അല്ലേ ടു അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് നോക്കാം വൺ ഇവിടെ കിട്ടി ഇനി ടു ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കുക ഫോർ ത്രീ വൺസ് പ്ലേസിൽ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ തോറ്റും സിക്സ് വരും ഫോർ അവിടെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എയ്റ്റ് വരും ഫൈവ് വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇവിടെ ടെൻ വരും അപ്പോൾ ത്രീ ഡിജിറ്റ് ആയി പോയി പോയി അത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ ഉണ്ട് ഫോർട്ടി ടു ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഉണ്ട് എയ്റ്റി ഫോർ ഉണ്ട് ഫോർ ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം ഉണ്ട് ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം നയൻറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോഴെന്താ സംഭവിക്കുക ഇത് സെയിം ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ടു ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ട പ്രോബിലിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ തേർട്ടി എയ്ത് ക്വസ്റ്റിന് ഇരിക്കുന്നത് ഈ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തൊരു വേഗം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കാരണം എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലൈവിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് മിക്ക ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എ പ്ലസും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എ പ്ലസ് കിട്ടി സാറേ നമ്മളെല്ലാം സെറ്റായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം തേർട്ടി എയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പി എഫ് എക്സ് വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് പി എഫ് ടു കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു സിമ്പിൾ നമ്മൾ പി എഫ് എക്സിന് വരെ ടു ഇടുന്നു എന്നിട്ട് എന്താ നമുക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഒരു എക്സ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി ടു സ്ക്വയർ ഫോർ മൈനസ് ടെൻ പ്ലസ് നയൻ എന്താ മൈനസ് സിക്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് സിക്സ് പ്ലസ് നയൻ്റെ ത്രീ അപ്പോൾ പി എഫ് ടു എൻ്റെ ത്രീ പി എഫ് ത്രീ ഇട്ട് നോക്കാം അതെന്താ പറയുന്നത് നയൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് നയൻ ഇത് ഈക്വൾ ടു എന്താ നയൻ നയൻ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ത്രീ അപ്പോൾ രണ്ടിനും ഇത് കിട്ടി നമുക്ക് എന്താ പി എഫ് ത്രീയും പി എഫ് ടു എന്താ ത്രീ ത്രീ ആൻസർ കിട്ടി ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ പി എഫ് ടു നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം പി എഫ് ടു എന്താ ത്രീ കിട്ടി റൈറ്റ് ബി ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് പി എഫ് ടു ആസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോൾ നമ്മൾസ് നമ്മൾ ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറേ ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കാം പി എഫ് എക്സ് എന്താ പി എഫ് എക്സ് മൈനസ് പി എഫ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് നയൻ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ എന്തായിരുന്നു മൈനസ് പി എഫ് ടു പി എഫ് ടു അതൊന്ന് കുറയ്ക്കണം അപ്പം എന്താ മൈനസ് ത്രീ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ട ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയി കാണിക്കണം നമുക്ക് എഴുതാം എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ആയില്ലേ ഇത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫൈവിനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ടൂ ത്രീയും കിട്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ടൂ ത്രീയും കിട്ടുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക സിക്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എക്സ് മൈനസ് ടുവും എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്നല്ലേ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഇത് ഒന്നുകിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുക ആ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ആൻസർ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആക്കുക അപ്പോൾ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ടു ത്രീ ഇടുന്നു നമുക്ക് ടു ത്രീ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇടുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിൽ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിലെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി അപ്പോൾ എന്താ എക്സ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഈ സെയിം ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലൈവ് അല്ലേ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കമൻറ്റിൽ ഇടൂ യെസ് എന്ന് പറഞ